Marcos, adelante. Dani, ¿cómo te va? Específicamente me encuentro ahora en desarrollo social porque vamos a pedir permiso, ha finalizado la entrada, le voy a pedir a la cámara que me acompañe. Eh, permiso, eh, estamos en vivo, Dani, eh, disculpe la desprolijidad, pero le damos eh, la bienvenida a Aldo, ¿cómo le va? Un gusto eh, con la nueva firma de convenios. Sí, la verdad que muy bien recibido acá por, por la gente de desarrollo social, con, con el compañero Sisto Terán, eh, planteando la necesidad de nuestra ciudad, de los distintos barrios vulnerables que tenemos, y la verdad que la predisposición de trabajar en conjunto para llegar a, a feliz término estos, estos proyectos este, me llenan de alegría y de satisfacción de saber de que eh, vamos a empezar a trabajar en forma este, permanente y tratando de lograr de que este proyecto que incluye eh, Virgen del Rosario y Julio Abrán llegue a feliz término, así que eh, las autoridades nacionales nos están diciendo de que el trabajo de ellos va a estar a pleno y que nosotros como institución tenemos que responder este, haciendo todos los trabajos y rindiendo como corresponde cada centavo de, de estas obras y y la verdad que le decía yo a ella de que es algo que nosotros jamás pensábamos llevar a cabo, ¿no? Una obra de, de esta magnitud para la gente que necesita. El que anda ahí y recorre esos barrios sabe la necesidad de esa gente y, bueno, obviamente eh, me llena de emoción. Cuando hablamos de obra, Aldo, eh, estamos haciendo referencia a cloacas, recursos hídricos nuevamente, agua eh, y mejores condiciones para el barrio. Sí, infraestructura en general. Este, quien conoce al derete sabe que el barrio Julio Abrán no tiene, no tiene agua, no tiene la infraestructura de la parte eléctrica, no tiene infraestructura en calle, no tiene este, cordón cuneta, vereda, nada. O sea que esto es algo para nosotros inédito e increíble y vamos a poner todo el esfuerzo y toda la gana para que lleguemos a feliz término, que lo que más nos interesa es ver feliz a nuestros vecinos. ¿no? También están trabajando con respecto al nuevo acceso al derete, porque también muchas mejoras y hay que tener un mejor ingreso. ¿Se sí, prevé? En eso, en eso cito, es eh, un compañero que viene trabajando en Buenos Aires y por pedido del jefe de gabinete, Juan Mansur, eh, tomó carta en el asunto con, con respecto al ingreso al al aeropuerto, que tenemos una sola mano y que estamos trabajando para que a ver si antes de fin de año se llama la licitación de, lo, de la otra trocha y podamos tener realmente una autopista que comunique de San Miguel de Tucumán con, con Alderete y con, y con el aeropuerto Benjamín Matienzo de, de la ciudad. Muchísimas gracias, Aldo. También está presente el Fernanda Miño, ella es secretaria de Desarrollo Social. ¿Cómo le va? Voy a pedirle a la cámara que se gire un poquito. Bienvenida a América Tucumán. ¿Cómo están todos? Muy bien acá. Bueno, feliz de recibir a los compañeros y las compañeras de Bonalderete, de todo Tucumán, porque venimos trabajando en muchos municipios, trabajando por los barrios populares para mejorar la calidad de vida a través de los servicios básicos, la infraestructura. Bueno, siempre que recibimos eh, municipios, recibimos en este caso Aldo en representación de Alderete, nos llena de alegría porque traen proyectos y ya nos podemos trabajar rápidamente. Otra vez Alderete, porque hace poco estuvo realizando el nuevo pedido y ahora también eh, generando más y mejoras ante las necesidades. Sí, pues hay una gran gestión que nosotros como Estado Nacional, de, depende, dependiendo de esta Secretaría de Integración Urbana, nos tenemos que poner a tono de, ese, de esa gestión que tienen al derecho y nosotros poner a disposición los recursos de la Secretaría para mejorar los barrios populares que están enmarcados en el Registro Nacional, en el RENAVAP. Entonces nosotros ahí trabajando para que eso suceda, digo, es importante trabajar rápidamente por, porque hay Familias están esperando hace mucho tiempo por las obras, eso hablábamos recién, y para nosotros nos llena de orgullo poder trabajar rápidamente con una provincia que, que ha puesto en la necesidad de lo que menos tienen para poder salir adelante. Bueno, tenemos al, al jefe de gabinete acá en, en Buenos Aires trabajando en el Estado, en el Ejecutivo, y nosotros bueno, nos sentimos como muy acompañados y con ganas de seguir gestionando para más y más barrios. Bueno, muchísimas gracias por todo lo que están realizando de Tucumán, Dani. Eh, si querés, eh, alguna consulta con respecto a Aldo, estamos en vivo. Y ahí perfecto toda la cobertura, ¿eh? No quedó ningún Pero, detalle librado al azar. 
Bueno, la última y lo voy a... Consisto, consisto, lo a, a ver. Lo voy a felicitar, exactamente, correcto. Consisto, felicitaciones nuevamente porque te agarramos apenas recibiste la noticia y ahora ya procesado y pensando a trabajar de nuevo, más. Sí, bueno, la verdad que yo le agradezco enormemente al presidente de la Nación, Alberto Fernández, a Gabriel Catopodio, obviamente el ministro de mi área, la enorme deferencia que representa que me hayan designado como Secretario de Recursos Hídricos de la Nación. Es un cargo de mucha relevancia. No quiere decir que me voy a descuidar del Norte Grande, sino simplemente que al contrario, de esa nueva función voy a tener mayor nivel de responsabilidades. Espero de todo corazón estar a la altura. Son tiempos difíciles. Usted venía trabajando ya eh, enormemente, casi todos los proyectos tienen que ver incluido el agua, o sea, es un... Una un servicio necesario, no solo para Tucumán, pero hay algunos sectores a los cuales también se trabaja profundamente, en este caso Alderete, hace poco también con Famayá, y algunas otras comunas rurales, pensando ahora con esta posibilidad de poder llegar a más. Mire, yo lo que quiero, no lo tomen como una cuestión política, porque yo trato cada vez de ser más un estadista y menos un político electoral. Pero no es gratis votar. Cuando la gente votó por Macri en el 2015 al 2019, lo que pasó es que nos pararon todas las obras en Tucumán. Hay un caso puntual con Alderete. El 20 de noviembre, creo, del año 2015, nosotros hicimos la audiencia pública por la cual íbamos a hacer la red de cloacas de Alderete y Banda de Río Salí con la planta de tratamiento de líquidos cloacales de San Andrés, para favorecer a 110.000 familias tucumanas. Acuérdense la fecha, 2015. En el 2017 yo obtuve la objeción del banco del BID para financiar el proyecto. Y la decisión política de esta gente fue, no lo queremos a Tucumán, no le vamos a dar la obra. Bueno, quiso la vida que la gestión de Alberto Fernández permitiera que en octubre del 2020 nosotros licitáramos las dos obras, que hoy están haciéndose esas obras, y desde que está 